বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাতকাহনের সাতাশ তম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন মার্শিয়া রহমান শামীম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর অধরা হাসান নাফিজ রেদওয়ান শান্ত শাওন মজুমদার আশফাক হাসান সাজেদুল তুষার জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন নোবেল মজুমদার পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের সাতাশ তম পর্ব অমরনাথের শরীর বয়সের তুলনায় বেশি বুড়িয়ে যাচ্ছিল আজকাল একটুতেই মাথা ঘুরে প্রেশার বেড়ে গিয়েছে খুব চিন্তা করলেই মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় বাগানের ডাক্তার ছুটি নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন পনেরো দিন একদম বিশ্রামে থাকতে হবে চিন্তা করলে চলবে না দীপাকে নিয়ে যে সমস্যা তিনি তৈরি করেছিলেন তার ধাক্কা সামলানোই যখন মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তখনই মৃত পিতা ফিরে এলেন সন্ন্যাসের শেষ বাধা পার হতে ব্যাপারটাকেই মেনে নিতে তার খুব কষ্ট হয়েছিল পরদিন সকালে সর্বত্র খোঁজ করেও তিনি সন্ন্যাসীর দর্শন পাননি অথচ মনোরমার দিকে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান মনোরমা যেন ঘটনাটা সম্পর্কে একদম নির্বিকার তিনি মানতেই রাজি নন যে তার স্বামী জীবিত এবং এই বাড়িতে এসেছিলেন বিধবার যা যা করণীয় তাই নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন তিনি এখন অনেকটা অজান্তেই দীপার কাছ থেকে নিজেকে গুটি নিয়েছেন অমরনাথ চিঠিপত্র আর লেখেন না সেই ভার দিয়েছেন অঞ্জলিকে সেই মেয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে জলপাইগুড়িতে বন্যার খবর পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন তিনি খবরটা এসেছিল সন্ধ্যাবেলা সেদিন রেডিওতেও শুনেছিলেন সন্ধে নামলেই যাওয়ার আর উপায় নেই সারা রাত ছটফট করেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় বানারহাট মালবাজার সেবক হয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছে শুনেছিলেন সেদিন যাওয়া যাবে না পরের দিন মেয়ের কাছে এক হাঁটু কাঁদা মেখে পৌঁছে বলেছিলেন তোর মা বললেন এখানে অসুবিধা হলে আমার সাথে চা বাগানে চলে আসতে দীপা মাথা নেড়ে বলেছিল তার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না অমরনাথ সেদিনই আবার ঘুরে ফিরে চলে গিয়েছিলেন চা বাগানে মাথা ঘোরা আরম্ভ হয়েছিল তখন থেকেই দীপা এবার ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে অঞ্জলি একাই দুদিন ঘুরে এসেছেন বাগানে ডাক্তারের ওষুধে অমরনাথের শরীর ভালো হচ্ছে না বাঁদিকের বুকে প্রায়ই ব্যথা হচ্ছে বাগানের ডাক্তার এবার পরামর্শ দিলেন কোনো স্পেশালিস্টকে একবার দেখাতে জলপাইগুড়ি শহরে এই সময় বুকের বিশেষজ্ঞ তেমন কেউ নেই শিলিগুড়িতে আছেন কিন্তু অনেক আলোচনার পর স্থির হল শিলিগুড়িতে যাওয়ার চেয়ে কলকাতা গিয়ে চিকিৎসা করানো ঢের ভালো থাকা খাওয়ার খরচ একদিকে তাছাড়া আরও ভালো চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানো যাবে অঞ্জলি তার দাদা সুভাষ চন্দ্রকে চিঠি লিখল দীপার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই তারা দিন সাতেকের জন্য অমরনাথকে নিয়ে কলকাতায় যেতে চায় তার সচিকিৎসার জন্য সুভাষচন্দ্র চটপট উত্তরও দিলেন সাত দিনের জন্য তার কোনো অসুবিধে নেই এই লাইনটা অমরনাথ অপছন্দ করলেন চিকিৎসার প্রয়োজনে সাত দিনের বেশি থাকলে সুভাষচন্দ্র যে অসুবিধায় পড়বেন তার লাইনটিতে স্পষ্ট কলকাতায় সাধারণ মানুষের বাসস্থানের সমস্যা প্রকট তা তিনি জানেন যদিও সুভাষচন্দ্র যখন এখানে আসেন এবং বেশ কিছুদিন থেকে যান তখন তার আচরণে সেটা বোঝা যায় না অঞ্জলি তাকে লিখেছে যদি অল্প ভাড়ায় মাসখানেকের জন্য একটা বাড়ি পাওয়া যায় তাহলে খুব ভালো হয় ছেলের জন্যে মনোরমাও উদ্বিগ্ন হয়েছেন যদিও কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে যাওয়ার প্রস্তাবে তার কিছুটা অস্বস্তি হয়েছে বৌমার দাদার বাড়িতে গিয়ে থাকার বাসনা বিন্দুমাত্র নেই অবশ্য এখনও কেউ তাকে যেতে বলেনি 
সমস্ত কিছুর উদ্যোগ অঞ্জলি নিচ্ছে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে ইতিমধ্যে বাড়িতে সবাই বুঝতে পেরেছে যে করেই হোক অমরনাথকে সুস্থ করা দরকার এই পরিবারের প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ ওই একটি জীবনের ওপর নির্ভর করছে মনোরমার উদ্বেগ তাই মাঝে মাঝেই মাত্রা ছাড়াচ্ছে অঞ্জলির কাছে সেটা এখন বিরক্তিকর মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি মনোরমাকে বলতে বাধ্য হলেন মা ওকে নিয়ে কলকাতায় কতদিন থাকতে হবে তা তো বুঝতে পারছি না আর ওখানে তো আপনার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা যাবে না মনোরমা চুপ করে রইলেন তারপর বললেন জলপাইগুড়িতে বালু ডাক্তার নেই তাকলে কেউ সাত করে অত দূর যায় অঞ্জলি তখনই কথা শেষ করেছিল তার হঠাৎই মনোরমার জন্য কষ্ট হল অমরনাথ তার একমাত্র পুত্র অঞ্জলি নিজের দুই ছেলের একজনের এমন হলে ছেড়ে দিয়ে দূরে কোথাও থাকতে পারত অসম্ভব অঞ্জলির সন্ন্যাসীর কথাও মনে পড়ল এই ব্যাপার নিয়ে আর কোনো আলোচনা বাড়িতে না হলেও অঞ্জলির বিশ্বাস ভদ্রলোককে মনোরমা চিনতে পেরেও নাচেনার ভান করেছেন কেন করেছেন সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না কিন্তু করার সময় এবং তার পরে বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণা নিয়ে উনি আছেন তার কোনো বিকল্প নেই কিন্তু কোথায় ওঠা হবে কীরকম পরিবেশ হবে না জেনে ওকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বিকেলের ডাকে দুটো চিঠি এলো দীপার পরীক্ষা সামনের সপ্তাহে সে তৈরি দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছেন সুভাষচন্দ্র কলকাতার মেডিকেল কলেজের একজন হার্ট স্পেশালিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে এখানে নাম করা ডাক্তারদের দেখা এক মাস আগে পাওয়া প্রায় অসম্ভব সুভাষচন্দ্রের এক পরিচিত ভদ্রলোক মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকেন তার বাসায় দুটো ঘর পাওয়া যাবে তবে তাকে অন্তত দু মাসের ভাড়া দিতে হবে মাসিক দেড়শো টাকা কলকাতায় পৌঁছাবার দিন জানালেই সুভাষচন্দ্র স্টেশনে থাকতে পারবেন চিঠিটা পড়ে অমরনাথ স্বস্তি পেলেন যদিও দেড়শো টাকা মাসিক ভাড়া তার কাছে যথেষ্ট বেশি তবু এই টাকা কোনো মতে ব্যবস্থা করা যাবে যাতায়াতের ভাড়া অফিস থেকে পাওয়া যাবে দু বছর অন্তর বেড়ানোর জন্যে একটা নির্দিষ্ট টাকা পাওয়া যায় অফিস থেকে অনেকেই সেটা নিয়ে বাড়িতে বসে থাকে চিকিৎসার খরচ চেষ্টা করলেই কিছুটা অন্তত পাওয়া যাবে বেশিরভাগ চা বাগানগুলোর হেড অফিস কলকাতায় এখন যিনি হেড অফিসের মেজ কর্তা তিনি একসময় এই চা বাগানে নিয়মিত ট্যুরে আসতেন ভালো আলাপ আছে অমরনাথের সঙ্গে মিস্টার মুখোপাধ্যায় বলে সম্বোধন করেন তাকে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি নিশ্চয়ই না বলতে পারবেন না নিজের শরীরের বদলে অমরনাথের এবার দীপার জন্য চিন্তা শুরু হল যা ঝড় বয়ে গেল মেয়েটার ওপর দিয়ে তাতে পরীক্ষার ফল হার কত ভালো হতে পারে জলপাইগুড়ি থেকে গ্র্যাজুয়েট হলে স্কুলে একটা চাকরি পেতে পারে মেয়েটা কলকাতায় ডাক্তার স্থির হবার খবর পেয়ে মনে হতে লাগলো শরীর অনেক ভালো হয়ে গিয়েছে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অঞ্জলি মনোরমার ঘরের দরজায় শব্দ করল দীপা না থাকলে রাত নটার মধ্যে দরজা বন্ধ করেন তিনি চাপা গলায় প্রশ্ন এলো কে আমি অঞ্জলি নিচু গলায় জানান দিল মনোরমা দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে অঞ্জলি ভেতরে ঢুকল দাদার চিঠি এসেছে আজ আমাদের জন্য দুটো ঘর ভাড়া করেছেন আমার একার পক্ষে সব দিক সামলে চলা তো মুশকিল হবে দীপা তো যাচ্ছে সে বেশ বড় এগিয়েছে আজকাল কিন্তু আমার ইচ্ছে আপনি সঙ্গে চলুন আমি ভরসা পাই তাহলে আমাকে কেন যেতে বলছো তোমাদের সমস্যা বাড়বে মনোরমা মুখ ফেরালেন দুটো ঘর আছে আপনি আপনার ছেলের সঙ্গে একটা ঘরে থাকবেন এতে কোনো সমস্যা হবে না বরং আমি যদি বেরুতে হয় আপনি ওর পাশে থাকতে পারবেন মনোরমা চুপ করে রইলেন অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়েছিল উত্তর না পেয়ে বলল মা আপনি চলুন এখানে একা থাকলে চিন্তা করে যাবেন কষ্ট বাড়বে ওখানে আমি চেষ্টা করব আপনার জন্য আলাদা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে মনোরমা মাথা নাড়লেন আমার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে না মানে বিদেশে গিয়ে নিয়ম মানার কোনো দরকার নেই কিন্তু আপনার ছেলের জন্য মাছ মাংস রাখতে হতে পারে 
আগে নিরামিষ করে নিও তারপর ও সব করো অঞ্জলি মাথা নাড়ল তার খুব অবাক লাগছিল মনোরমা এত পাল্টে গেলেন কি করে নাকি নিজের বাসনা পূর্ণ করতে শেষ পর্যন্ত এইটুকু মেনে নিলেন এখন এখানে যে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানোর চেষ্টা করে চলেছেন সেটাও স্বচ্ছন্দেই বিস্তৃত হলেন স্বচ্ছন্দে কি অঞ্জলি বুঝতে পারল না কবে যাবে দীপার পরীক্ষার পরেই এ বাড়ির কি হবে বুধ আছে ও দেখাশোনা করবে পাশের বাড়িকেও বলে যাব খোকা কি চাইছে আমি যাই ওর সঙ্গে আমার এ ব্যাপারে কথা হয়নি কলকাতায় যেতে গেলে আপনার কি কি জিনিস কিনতে হবে তার একটা ফর্দ করে রাখবেন আমি দীপার পরীক্ষার দিন জলপাইগুড়িতে যাব তখন কিনে আনব অঞ্জলি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওর মন এখন ভালো পরীক্ষা শেষ দিনে হোস্টেলে ফিরে দীপা দেখল অঞ্জলি তার জন্য বসে আছে পরীক্ষার আগেই তার আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেই সময় অমরনাথ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন একটু ভালো লাগলেই ছুটি বাঁচাতে কাজে বেরোতেন তিনি দিন পাঁচ ছয় মোটামুটি চলত তারপর আর পারতেন না এ ব্যাপারে অঞ্জলি নিষেধ শোনার মানুষ তিনি নন এই রকমটাই হয়েছিল কয়েকদিন আগে ফলে অঞ্জলির আর জলপাইগুড়িতে আসা হয়নি কিন্তু এই খবর মেয়েকে না জানিয়ে অন্য কথা লিখেছিল চিঠিতে আজ মাকে দেখে খুশি হলো দীপা দ্রুত কাছে এসে জিজ্ঞেস করল বাবা কেমন আছে মা ভালো না বুকের ব্যথাটা কিছুতেই কমছে না ওষুধ খেলে ভালো থাকছে না খেলে যেই সেই তোর পরীক্ষা কেমন হলো হলো আচ্ছা আমরা কলকাতায় কবে যাচ্ছি অঞ্জলি যা যা ঘটেছে তা দীপাকে খুলে বলল বলতে বলতেই হঠাৎ তার ধারণা হলো সেই একদিনের বাচ্চা মেয়ে হাঁজ অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ঠিক মেয়ে নয় বন্ধুর মতো এর সঙ্গে সব কথা খুলে বলা যায় সংসারের যাবতীয় অর্থ চিন্তা অমরনাথের কিছু হয়ে গেলে যে বিপর্যয় আসবে সেসব ভাবনাও অকপটে বলতে পারল সে দীপা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল তুমি আগবাড়ি অত সব ভাবছো কেন ভালো চিকিৎসা হলে বাবা ঠিক হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে কলকাতা গিয়ে মামার ওখানে না উঠে সোজাওই ভাড়া বাড়িতে উঠলেই ভালো হয় কেন এতে মামার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে অঞ্জলির ব্যাপারটা পছন্দ হলো না এ কথা ঠিক সুভাষচন্দ্র নিজেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন প্রতি নববর্ষে এবং বিজয়াতে অঞ্জলি চিঠি দিয়েছে এই বছরগুলো ধরে এবং সেইসব চিঠিতে বৌদিকে প্রণামও জানিয়েছে কিন্তু সেই মহিলার কাছ থেকে কোনো চিঠি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যেহেতু অঞ্জলির মা এক সময় এই মহিলাকে অপছন্দ করতেন তাই তিনি নিজেকে নির্লিপ্ত রেখেছেন আর অমরনাথও গায়ে পরে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে যাননি অঞ্জলি দু একবার বলেছিল কিন্তু অমরনাথ উৎসাহ পাননি কথাটা অপছন্দ হলেও মেয়ের বুদ্ধিতে আস্থা বাড়ল তার সেদিন বিকেলে যা কিছু কেনাকাটা করে মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো চা বাগানে বাড়িতে ঢুকে অমরনাথের সামনে দাঁড়ালো দীপা অমরনাথ ইজি চেয়ারে শুয়ে জানলা দিয়ে লিচু গাছের দিকে তাকিয়েছিলেন পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন খুব সহজ করে জানতে চাইলেন কেমন হল পাশ করব একবার সত্য সাধন মাস্টারের সাথে দেখা করে এসো কাল শ্যামল এসে বলল ওনার শরীরটা নাকি বেশ খারাপ আর তোমার পড়াশোনার ব্যাপারে ওনার অবদান সবচেয়ে বেশি দীপা মাথা নাড়ল তারপর জিজ্ঞেস করল তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি তোর মা ঠাকুরমা শুধু শুধুই চিন্তে করছেন তুমি তো এদের মতন মানুষ হও নি তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এদের চিন্তার কারণ কি তুমি কি ভেবেছ শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটা বট গাছ আছে গাছটা যখন প্রথম বড় হয়েছিল তখন তার মূল গুড়ির উপর সমস্ত শরীরটা দাঁড়িয়েছিল আস্তে আস্তে বিভিন্ন ডাল থেকে ঝুরি নামতে নামতে মাটিতে শিকড় গজিয়ে নিজেরাই এক একটা গাছ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যতদিন সেটা হয়নি মূল গাছটির গোড়ার উপরেই তাদের জীবন নির্ভর করত আমার বেঁচে থাকার কারণ অনেকটা এ কারণেই তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা যতদিন পায়ের তলায় মাটি না পাবে ততদিন আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে এটা শুধু এদের আকাঙ্ক্ষা নয় আমারও যাও বিশ্রাম করো দীপার মনে হলো বিশ্রামটা অমরনাথের দরকার একটা না কথা বলে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছেন মুখে ক্লান্তি জমেছে নিঃশ্বাস দ্রুত হলো 
সে আর দাঁড়াল না দুই ভাই এখন পূর্ণ কিশোর একসঙ্গে থেকেও এরা চিরকাল দীপার থেকে আলাদা স্বভাব নিয়ে রয়েছে দুজনই খুবই উত্তেজিত হয়ে রয়েছে কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো লিস্ট করে রেখেছে এই বয়সে বাবার অশোক নিয়ে ভাবার মতো মানসিকতা এদের তৈরি হয়নি অথচ এই বয়সে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ছেলেরা সম্ভবত অনেক সময় নেয় প্রাপ্ত বয়স্ক হতে মনোরমার ঘরে ঢুকে এসে বিছানায় ধপ করে বসেই আবার লাফিয়ে উঠল এই যা মনোরমা নাড়ু বানাচ্ছিলেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি হল বাইরের কাপড় পরে বিছানায় বসে পড়েছিলাম মনোরমা মুখ ফেরালেন হ্যাঁ এখন তো ভেতর বাইরে বিচার করলে চলবে না বসেছ যখন তখন বসো বিদ্যাধারীর বিদ্যা কত দূর হলো ইন্টারমিডিয়েটটা পাশ করে যাব মনে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট হতে হলে আর কতদিন পড়তে হবে দু বছর ও রে বাবা তা যাই বলিস তুই যে পরীক্ষা দিলি আমাদের বংশের কোনো মেয়ে তো দূরের কথা ছেলেরাই ওই পরীক্ষা দেয়নি গর্বের হাসি হাসলেন মনোরমা দীপা এক পলক দেখল তারপর ইচ্ছে করেই বলল আমি তোমাদের বংশের কেউ নই তা তো বলবে নিজের চানা বেবে বড় করে এখন তো কোকিলের ডাক শুনব শব্দ করে হেসে উঠল দীপা এবং হাসতে হাসতে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল ও ঠাকুমা তুমি এটা কি বললে কি হলো চাচ্ছিস কেন তোর বাবার অসুখ খেয়াল নেই মনোরমা অপ্রস্তুত আমি কোকিল হলে তো তোমরা নিজেকে কাক বলছ এই সময় অঞ্জলি এসে দরজায় দাঁড়ায় চিৎকার এবং হাসি শুনে মনোরমা তাকেই সাক্ষী মানলেন দেখো বৌমা কলেজ থেকে ফিরে আমাকে জ্বালাতে এলো অঞ্জলি ভ্রু কোচকাল কি বলছিস তুই জবাবটা মনোরমাই দিলেন পড়াশোনা করে ওর শিক্ষা হয়েছে যে উনি আমাদের বংশের নন দীপা বড় চোখে তাকালো কথাটা মিথ্যে বলো মা এসব কথা উঠছে কেন অঞ্জলির মুখ গম্ভীর হল কথার কথা আমি তোমাদের বংশের নই কিন্তু আমার যে আপন তোমাদের আর কেউ নেই আচ্ছা আমরা কমে রওনা হচ্ছি প্রশ্নটি মনোরমাকে কারণ অঞ্জলি আগে থেকে জানিয়েছিলেন বাগানের ম্যানেজার তাদের জন্য টিকিট কাটতে শিলিগুড়িতে লোক পাঠিয়েছেন খবরটা আজ দুপুরেই বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা মনোরমা মাথা নাড়লেন আমি জানি না তো কেউ কিছু বলেনি দীপা অঞ্জলিকে বলল আমি একটু মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে ঘুরে আসছি কাল সকালে যাস না এখনই তো সন্ধে হয়ে যাবে যাব আর আসব দীপা উঠুনে নেমে এলো সে দেখল বুধুয়া তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বুধুয়ার এখন মধ্য বয়স দীপা জিজ্ঞেস করল কেমন আছো বুধুয়া মাথা নাড়ল ভালো না বউ ভেগে গিয়েছে মানে দীপা অবাক ছ মাস আগে শাদী হয়েছিল বানার হাটের মেয়ে আমি চা বাগানে কাজ করি না বাবুর বাড়িতে নোকর হয়ে আছি বলে সে থাকলো না বুধুয়া বিমর্ষ মুখে বলল তুমি তো বাবাকে বলে চা বাগানে চাকরি নিতে পারো না আমার ওসব কাজ ভালো লাগে না দীপার কৌতূহল বাড়ছিল বউয়ের জন্য তোমার মন কেমন করে না বুধুয়া দ্রুত মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল তাহলে তুমি চা বাগানে কাজ নিয়ে নাও বুধুয়া উদাস চোখে কাঁঠাল গাছের মাথায় তাকালো সেখানে দুটো শালিক তর্কে জুড়েছে দীপা আর দাঁড়ালো না খিড়কি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো এখন ঘন বিকেল মাঠে ছেলেরা খেলছে বাগানের মেয়েরা সেজে গুজে দল বেঁধে মাঠের একধারে পাক খাচ্ছে এরা নিতান্তই ছোট কিন্তু ভাবভঙ্গিতে ইতিমধ্যেই পাকা মেয়ে এসে গিয়েছে ওরা দূর থেকে দীপাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপা যেন ওদের লক্ষ্যই করেনি এমন ভঙ্গিতে হেঁটে আসাম রোডে উঠে এলো মসৃণ পিচের রাস্তার দুধারে ছায়া টেনে আনা দেওদার গাছের শাড়ি এই রাস্তায় হাঁটতে দীপার খুব ভালো লাগছে আজ কয়েকটি মদেশিয়া কামিন ওর দিকেই তাকাতে তাকাতে চলে গেল এবং তখনই সে বিশুর বাবার মাকে দেখতে পেল এই চা বাগানে যে রক্ষণশীল মানসিকতা এখনও চলে আসছে তাতে কোনো স্বামী স্ত্রী তা যে বয়সেরই হোক না কেন একসঙ্গে পথে হাঁটতে বড় বেশি একটা দেখা যায় না 
মুখোমুখি হতেই দীপা দাঁড়িয়ে পড়ল কেমন আছেন জেঠিমা বিশুরমা মাথা নাড়লেন ভালো না তুমি নিশ্চয়ই জানো বিশু মিলিটারিতে গিয়েছে হ্যাঁ ওই ওরা যেদিন যায় সেদিনই বন্যা এসছিল জলপাইগুড়িতে ও তুমি জানো তাহলে দুটো ছেলে একসঙ্গে গেল কখন ফিরে এলো কিন্তু বিশু এলো না সে শুনেছি কাশ্মীর না কোথায় এখন আছে দেড় মাস চিঠি পাইনি তাই তোমার জ্যাঠামশাইকে নিয়ে তেলিপাড়ায় গিয়েছিলাম তেলিপাড়ায় কেন ওখানে একজন কাপালিকে এসেছেন ত্রিকালজ্ঞ মারণ উচাটন সব রকম বিদ্যে জানেন তার পায়ে পড়ে বললাম ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে উনি কথা দিয়েছেন এখন কি আছে বড়াতে কে জানে দীপা হাসি সামলালো বেশ কষ্ট করে কিন্তু ফিরিয়ে আনতে চাইছেন কেন ওর যদি ওই চাকরি ভালো লাগে তাহলে করতে দিন না তারপর কোথায় শত্রুর গুলি খেয়ে মরে থাকুক আমরা জানতেও পারব না এ কি কথা বলছো তুমি ভদ্রমহিলার গলা স্বর পাল্টে গেল মিলিটারিতে যদি কেউ চাকরি নিয়ে না যায় তাহলে আমাদের দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে কারা ওসব কথা ভাবার লোক আছে আমি চাই বিশু ফিরে আসুক ওরা আর দাঁড়ালেন না দীপা লক্ষ্য করলো বিশুর বাবা তাকে কোনো প্রশ্নই করলেন না বিশু নিশ্চয়ই ফিরে আসবে না কিন্তু খোকন ফিরে এসেছে কেন খোকনের চরিত্রের মধ্যে একটা মেয়েলি নরম ভাব ছিল কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ে ফিরে আসবে এটা কখনো মনে হয়নি বাজারের রাস্তায় পৌঁছে দীপা দেখল প্রচুর অচেনা ছেলে এখানে এসে গিয়েছে তার শহরের ছেলেদের মতো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে এরকম দৃশ্য আগে এখানে দেখা যেত না একটি ছেলেকে বলতে শুনল দারুণ জিনিস দীপা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো ছেলেগুলোর দিকে তাকালো ওরা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল এদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না মনে করেই দীপা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল সত্যসাধন মাস্টারের বাড়ি স্কুল পেরিয়ে কলনের মধ্যে এলাকাটা ছাড়ালেই খুঁটিমারি ফরেস্ট কাঠের বাড়ি ছোট ওঠন টিনের বাউন্ডারি দেয়া টিনে গেট খুলতেই একজন বয়স্কা মহিলা মাথায় ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ালেন রোদে শোকতে দেওয়া কাঠের টুকরো ঝুড়িতে ভরছিলেন তিনি দীপা জিজ্ঞেস করল মাস্টার মশাই আছেন মহিলা মাথা নাড়লেন তুমি দীপা না হ্যাঁ দীপা এগিয়ে এসে প্রণাম করল মহিলার দিকে তাকালেই বোঝা যায় অভাব তার নৃত্য সঙ্গী তিনি আশীর্বাদ করলেন আয়ুষ্মতি হও মা যাও ভিতরে যাও তিনি শুয়া আসেন দীপা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল পরীক্ষা কেমন দিলা চিনচিনে গলা একটা প্রশ্ন ভেসে এলো ঘরের কোনা থেকে এখনো আলো জ্বালা হয়নি জিনিসপত্রে ঠাঁসা ঘরটিতে চিমসে গন্ধ আসছে দীপা সেখানে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল আপনি আপনার কি হয়েছে পেটে বড় যন্ত্রণা হয় আর কিছু না এখানে আসো পরীক্ষা কেমন দিলা দীপা এগিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল খাট বলতে তক্তপোষ এবং তার ওপর প্রায় শতরঞ্জি হয়ে যাওয়া তোষক সত্যসাধন মাস্টার চিত হয়ে শুয়ে আছেন এই আধা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল তার চোখ মুখ ভেঙে গিয়েছে অত্যন্ত শীর্ণ হয়েছেন তিনি চোখ কোটরে ঢুকে গিয়েছে দীপা খাটের পাশে রাখা কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে বলল পরীক্ষা ভালোই দিয়েছি কিন্তু একই চেহারা হচ্ছে আপনার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে সত্য সাধন জিজ্ঞেস করলেন কখনো কথাটা আমি চেষ্টা করব না বলো তোমার জয়ী হইতেই হইব কিন্তু আপনি ডাক্তার দেখাচ্ছেন কবিরাজি করাইতেছি কলোনিতে একজন ভালো কবিরাজ আইসেন রাজশাহীর মানুষ মাঝে মাঝে একটু উপকার দেয় নিঃশ্বাস ফেললেন সত্য সাধন তারপর যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে বললেন তোমার বাবার তো খুব অসুখ কেমন আছেন ভালো না কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে তুমি যাইবা সঙ্গে হ্যাঁ গুড শোনো 
যখনই টাইম পাইবা তখনই কয়েকটা জায়গায় যাইবা ধরো প্রেসিডেন্সি কলেজ ন্যাশনাল লাইব্রেরি ওই সব জায়গায় কিছুক্ষণ থাকলেই মনের পরিবর্তন হয় আমার ইচ্ছা ছিল তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হও এই সময় একটা হ্যারিকেন নিয়ে সত্য সাধনের স্ত্রী প্রবেশ করলেন অল্প কথা কইলে ভালো হয় কবিরাজ মশাই রাগ করবেন আরে রাখো তোমার কবিরাজ এরে সেন তুমি মহিলা হাসলেন তোমার দেখা ওনার মুখে কথা ফুটতেছে শোনো সারা জীবন অনেক ছাত্র ছাত্রী দেখলাম কিন্তু এ হলো আমার বেস্ট স্টুডেন্ট কিছু খাইতে দাও এরে দীপা তৈরি ঘুরে বলে উঠল না না আমার একটু খিদে নেই কিন্তু ডাক্তার মানে কবিরাজ কি বলেছে অসুখটা কি লিভারে পছন্দ ধরছে মদ্যপান করলে নাকি এই রোগ হয় দুই বেলা ভাত জোটে নাই ঠিক মতো মদ্যপান করার মতো মনও হয় নাই অথচ দেখো আমার লিভারে সেই রোগ বাসা বাঁধল এরই বলে কপাল আপনি কপালকে মেনে নিচ্ছেন কেন লড়াই করছেন না কেন ওরে মা লড়াই করণের একটা বয়স থাকে যখন রক্ত গরম তখন দুনিয়া পায়ের তলায় জীবন থেকে আমার আর পাওনের কিছু নাই এসব কথা শুনতে চাই না বাগানের ডাক্তারকে আপনি দেখিয়েছেন না তিনি আমারে দেখবেন কেন আমি বলবো আপনাকে সেটা উঠতেই হবে দীপা যখন উঠে দাঁড়ালো তখন বাইরে ঘন অন্ধকার একটু আগেই বধুয়া হাজির হয়েছে টর্চ নিয়ে অঞ্জলি তাকে পাঠিয়েছে দীপার কেবলই মনে হচ্ছিল মাস্টার মশাই আর বেশি দিন বাঁচবেন না এই একটু কথা বলেই কেমন হাঁপিয়ে পড়েছেন বোঝা যাচ্ছে তার পেটে আবার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে সাহিত্য মানুষকে প্রণাম করতে নেই সে মাস্টারমশাইয়ের কপালে হাত রাখল আপনাকে বাঁচতে হবে আমার জন্যই আপনাকে বাঁচতে হবে চোদ্দ সাধন বললেন পাগল তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন আর নাই আমার যা ছিল আমি দিতে পারি তার সব নিয়েই তুমি রান শুরু করেছ তোমার পড়ানোর যোগ্যতা আর আমার নাই শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখনই তার স্তন্য দুগ্ধের প্রয়োজন হয় কিন্তু যেই সে অন্য খাদ্য গ্রহণ করতে শেখে তখন মায়ের স্তন্যের দুগ্ধ শুকাইয়া যায় এইটাই জীবনের নিয়ম শোনো মা তোমার একটা কথা বলি কখনো পিছন দিকে তাকাইবা না তোমার চেয়ে নিচে যার স্থান তার সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলবা না তুমি যতক্ষণ নিজে না মনে করো অন্যায় ততক্ষণ পাঁচজনে যাই বলুক তুমি কথা কানে তুলবা না তোমার বিচারক তুমি আগামীকাল আবার আসবে বলে দীপা বাইরে বেরিয়ে এলো বোধুয়া দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে ওকে দেখা মাত্রই টর্চ জ্বালালো এই অন্ধকার পথ হাঁটা সত্যি মুশকিল দীপা অঞ্জলির কাণ্ড জ্ঞানে কৃতজ্ঞ হল দূরে শিয়াল ডাকছে বোধুয়া টর্চ হাতে আলো ফেলতে ফেলতে পেছনে আসছে সত্য সাধন মাস্টারের জন্য দীপার খুব কষ্ট হচ্ছিল বাজার পেরিয়ে বাগানে এসে সে বধুয়াকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সে চলে এলো লুঙ্গি পরে হ্যারিকেনের আলো এই খবরের কাগজ পড়ছিলেন ডাক্তারবাবু বাইরের ঘরে বসে দীপাকে দেখে অবাক হলেন কি ব্যাপার তুমি পরীক্ষা কেমন হলো ভালো আপনাকে একবার যেতে হবে কেন বাবার শরীর কি আবার খারাপ হয়েছে না বাবার না মাস্টার বসাই সত্য সাধন বাবুর হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে উনি অসুস্থ কিন্তু উনি তো চা বাগানের স্টাফ নন কিন্তু কোনো মানুষ অসুস্থ হলে কি এসব বিচার সবসময় করা উচিত বেশ তুমি চাইছো যখন তখন আমি যাচ্ছি কিন্তু ওনার বাড়ি তো আমি চিনি না আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি না দরকার হবে না তোমার কাজের লোক চেনে ও সাথে গেলেই হবে কখন বাড়িতে আছে না হে সে আজ আলিপুর দুয়ারে চলে গেল ওই মাসির বাড়িতে আর তো কিছু হবে না জীবনে যে ছেলে বিলিটাই থেকে পরিশ্রম সহ্য না করে পালিয়ে আসে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় না হঠাৎ লাস্ট বাসে আলিদুয়ারপুর চলে গেল তুমি বাড়িতে যাও আমি মাস্টারকে দেখে এসছি বধুয়াকে নির্দেশ দিয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরতে ফিরতে দীপার মনে হলো খোকন কি তার সঙ্গে দেখা হওয়া এড়াতেই মাসির বাড়িতে চলে গেল নইলে হুট করে লাস্ট বাস ধরে কেউ যায় না অন্তত একটু আত্মসম্মান বোধ এখনো তার মধ্যে কাজ করছে মনে হতেই ভালো লাগলো দীপার 
রাত আটটার মধ্যেই রাতের খাবার ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন অমরনাথ দীপা পরিষ্কার হয়ে তার ঘরে গেল মশারি এখনও ফেলা হয়নি অমরনাথ চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন মেয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ মেললেন দীপা জিজ্ঞেস করল কেমন আছো অমরনাথ হাসলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাসিটা কাঁপতে থাকল তার ঠোঁট মুচড়ে উঠল চোখ বন্ধ হল চোখের দুই কোণ বেয়ে জল ঘুরিয়ে পড়ল দীপা ধীরে ধীরে ওর মাথার পাশে উঠে বসল আঙুলের ডগায় জলের ধারা মুছিয়ে দিয়ে বলল কেঁদো না কাঁদলে তোমার শরীর আরও খারাপ হবে অমরনাথ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললেন দীপা ওর মাথায় গালে হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করল ধীরে ধীরে অমরনাথ নিজের ডান হাত দীপার কোলের ওপর রাখলেন অঞ্জলি কাজ সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দৃশ্যটি সে দেখল দেখে খুশি হল ওরা কেউ কোনো কথা বলছে না অন্যদিন ঘুমের ওষুধ না খেলে অমরনাথের কিছুতেই ঘুম আসে না আজ পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন অঞ্জলির মনে পড়ল ঠিক এভাবেই অনেক অনেক বছর আগে মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে অমরনাথ নিজেই ঘুমিয়ে পড়তেন আর মেয়ে চুপি চুপি উঠে আসত রান্নাঘরে গিয়ে দীপা জানতে পারল তাদের টিকিট হয়েছে পরশু ম্যানেজার বলে পাঠিয়েছেন এখান থেকে বাগানের গাড়িতে সবাইকে পৌঁছে দেয়া হবে শিলিগুড়িতে বেলা একটায় বেরিয়ে পড়তে হবে মনোরমার অঞ্জলির ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে পরশু যেন আগামীকাল বুধুয়া ফিরে এলো সে বলল ডাক্তারবাবু থেকে গিয়েছেন মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে ওনার নাকি ব্যথা খুব বেড়েছে দীপা অঞ্জলিকে সব বলল কাল সকালে চা খেয়েই দীপা মাস্টার মশাইয়ের কাছে যাবে অঞ্জলি দরজায় শব্দ করতে মনোরমার ঘুম ভাঙল তখন রাত শেষ হয়েছে কিন্তু দিন আরম্ভ হয়নি মনোরমা দরজা খুলতে অঞ্জলি বলল ডাক্তারবাবু এইমাত্র বাড়ি ফিরলেন কেন মনোরমা বুঝতে পারলেন না আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম দেখি উনি ফিরছেন কথাগুলো বলার সময় অঞ্জলি দেখল দীপা বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে সে পরিষ্কার গলায় প্রশ্ন করল উনি কি বললেন আজ ভোর সাড়ে তিনটের সময় মাস্টার মশাই চলে গেছেন হঠাৎ একটা কান্না ছিটকে বেরোল দীপার গলা থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের আঁচল চেপে ধরলেন মনোরমা করছিস কি বাড়িতে একটা রোগী রয়েছে না খবরটা পেলে তার কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে কান্না চেপে ছটফট করতে লাগলো দীপা তারপর ছুটে চলে গেল বাথরুমে মুখে জল দিয়েই সে ছুটল উঠোন পেরিয়ে খিরখির দরজার দিকে প্রায় পাগলের মতো সে দৌড়াতে লাগলো খালি পায়ে আসাম রোড ধরে এখন রাস্তায় একটিও লোক নেই প্রতিদিনের মতো পাখিরা ডাকছে গাছের ডালে ডালে ভোর হচ্ছে স্কুল বাড়ির সামনের মাঠের কাছে পৌঁছে থমকে গেল দীপা তারপর হাঁটুমুড়ি বসে হাও মাও করে কাঁপতে লাগলো যে কান্নাটা এতক্ষণ বুকের পাঁচড়ায় পাক খাচ্ছিল তা ভোরের শূন্য প্রান্তরে উগড়ে দিতে পেরে স্বস্তি হলো এক সময় সম্মোহিতের মতো সে মাস্টার মশের বাড়ির সামনে পৌঁছাল সেখানে কিছু ছাত্র পাড়ার লোকজন ইতিমধ্যে ভিড় জমেছে স্কুলের অন্যান্য মাস্টার মশাই কিছু ছাত্র পাড়ার লোকজন সবাই এসেছে ওরা দীপাকে দেখল দীপা উঠোনের এক পাশে আঁচলে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল মাস্টার মশাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে স্কুলে যাওয়া হবে কিনা এইসব কথা হচ্ছিল শুধু ভেতর থেকে মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীর ভাঙা গলায় কান্না ভেসে আসছিল পরিবেশের সঙ্গে একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে দীপা ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সেখানে চার পাঁচজন মানুষ চুপচাপ বসে আছে একজন মহিলা মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে আছেন আর মাস্টার মশাই নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন জীবনের সমস্ত সমস্যার বাইরে মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি হঠাৎ দীপার কানের কাছে কেউ বলে উঠল ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট ইউ আর ফাইটিং এগেনস্ট ডেস্টিনি ইউ আর টু মেক ইউর ওন ফিউচার ভুলব না কখনো কথাটা দীপা বের বের করে বলল কখনো না বেলা বারোটা নাগাদ সবাই তৈরি ডাক্তার বাবু তেজেন বাবু শ্যামল এসেছে বিদায় দিতে জিনিসপত্র তোলা হয়ে গিয়েছে গাড়িতে অমরনাথ ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠলেন তার পাশে মনোরমা অঞ্জলি আর দীপা দুই ছেলে সামনে বুধুয়া দাঁড়িয়েছিল করুণ মুখে গাড়ি চলতে শুরু করল কোয়ার্টার্সের সামনের মাঠ পেরিয়ে আসাম রোড ধরতেই দীপার মনে সত্যসাধন মাস্টারের মুখ ভেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট চাপল দাঁতে মুখে মেঘ চুমল অমরনাথ সেটা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন মন খারাপ করছে তোর তো মন খারাপ হওয়ার কথা না জলপাইগুড়িতে থেকে এই জায়গা ছেড়ে যাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়নি 
দীপা জবাব দিল না সত্য সাধন মাস্টারের মৃত্যুর কথা অমরনাথকে জানানো হয়নি সহজ হতে চেষ্টা করল দীপা হঠাৎ তার মনে হতে লাগল তার জীবন এবার অন্য বাঁক নিতে যাচ্ছে